ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് എസ് സി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മൈഗ്രേഷൻ എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായ മൈഗ്രേർ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്താണ് ബേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ദേശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പക്ഷികളുടെ ദേശാടനം ഋതുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് പൊതുവെ സ്ഥിരമായ ഒരു വാസസ്ഥലമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിരന്തരം ഇവർ തീറ്റ തേടിയും മറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പക്ഷികളിലെ പല വിഭാഗങ്ങളും ദേശാടനം നടത്തുന്നുണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു വേ ജേണി ഓക്കെ ഫ്രം എ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് നെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ടു എ ഫീഡിങ് ആൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ മോഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പറക്കലിൻ്റെ വേഗത പ്രധാനമായിട്ടും ജീവി വർഗങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപ്രദേശത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ദേശാടന പക്ഷികൾ ദേശ സാധാരണ ദേശാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ള പക്ഷികളെക്കാട്ട് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക പക്ഷികളും ദേശാടന സമയത്ത് കൂട്ടമായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ദേശാടന പക്ഷികൾ വിത്തുകളുടെ വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പരിപാലനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു താറാവുകളൊക്കെ മു മത്സ്യ മുട്ടകൾ പുതിയ ജല ജലാശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ വാനോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടങ്ങൾ നൈട്രജൻ സമ്പുഷ്ടവും ജൈവ വളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ ദേശാടനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷികൾ ദേശാടനത്തിന് തയ്യാറാവുന്നത് അതായത് ശരിയായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നെ കാലാവസ്ഥ പിന്നെ വസന്തത്തിൻ്റെ വരവ് പൂവിടൽ ഓക്കെ ഇലകൾ പിന്നെ പ്രാണികളുടെ വിരിയിക്കൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷികൾ ദേശാടനത്തിന് തയ്യാറാവുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻസ് ആണ് അതായത് ബേർഡ് മൈഗ്രേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ പാർഷ്യൽ മൈഗ്രേഷൻ ടോട്ടൽ മൈഗ്രേഷൻ വാഗ്രൻഡ് ഓർ ഇറഗുലർ മൈഗ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സീസണൽ മൈഗ്രേഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കും അതുപോലെ സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കുമുള്ള മൈഗ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിലോ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻസിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടും തിരിച്ചും അർത്ഥമാക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഗോൾഡൻ ഫ്ലോവർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഫ്ലൂവിയാലിസ് ഡൊമിനിക്ക ഓക്കെ മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മാസങ്ങളും എണ്ണായിരം മൈല് തെക്ക് അർജൻറ്റീനയിലെ സമതലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആർട്ടിക് റീജിയനിലെ ഇപ്പം മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ആർട്ടിക് സോണിൽ നിന്ന് ഇവർ അർജൻറ്റീനയിലെ സമതലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും രണ്ട് വേനൽക്കാലം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നു ഓക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈഗ്രേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് തിരിച്ചു നടക്കും കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കുമുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഇതിനാണ് രേഖാംശ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലും സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർലിംഗ് ഓക്കെ സ്റ്റേണസ് ബൾഗാരിസ് എന്ന ഒരിനം പക്ഷികൾ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നു അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് രേഖാംശ മൈഗ്രേഷന് എക്സാമ്പിൾ നീങ്ങുന്നത് അതായത് ശീതകാലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ സ്റ്റാർലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് പറയും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാർലിംഗ് പക്ഷികൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് സ്റ്റേ സ്റ്റേർനസ് ബൾഗാരിസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും
ശൈത്യകാല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാല പ്രദേശത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം നാനൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡൽ മൈഗ്ര അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ആൾട്ടിറ്റ്യൂണൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂണൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന താഴ്വരയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ അങ്ങനെ അല്ലെ അതാണ് ലംബമായ കുടിയേറ്റം ഓക്കെ ഇറഗുലർ മൈഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇറഗുലർ മൈഗ്രേഷൻ അതായത് ചില പക്ഷികൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനുമായിട്ട് ചെറുതോ ദീർഘമോ ആയ ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രമരഹിതമായ കുടിയേറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫുഡ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെറോൺ ഓക്കെ ഹെറോൺ പക്ഷികൾ അതായത് ഈ ഒരു പക്ഷികൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണുന്ന വലിയ ചുണ്ടുകളും വലിയ കാലുകളുമുള്ള തീരദേശ പക്ഷികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇറഗുലർ മൈഗ്രേഷൻ കാണിക്കുന്നു പാർഷ്യൽ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അതായത് പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദേശാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ചില അംഗങ്ങൾ മാത്രം മൈഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും മൈഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും മൊത്തം മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ അടുത്തത് സീസണൽ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അതായത് സീസണൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പക്ഷികൾ ഭക്ഷണത്തിനോ അത് അതായത് ബ്രീഡിങ്ങിനോ വേണ്ടിയിട്ട് വർഷത്തിലെ വിവിധ സീസണുകളിൽ ദേശാടനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലോറലാക്ക് ഗ്രേ പ്ലോവർ തുടങ്ങിയ ചില പക്ഷികൾ എക്കോട്ട് കുടിയേറുന്നു ഓക്കെ വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഡെയിലി മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഡെയിലി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് താപനില വെളിച്ചം ഈർപ്പം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്ത ചില പക്ഷികൾ അവരുടെ കൂടുകളിൽ നിന്ന് ദൈനംദിന യാത്ര നടത്തുന്നു ഇതാണ് ഡെയിലി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെയിലി മൈഗ്രേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഡയൂറൽ മൈഗ്രേഷനും അതുപോലെ നൊക്ടേണൽ മൈഗ്രേഷനും ഓക്കെ അതായത് പകൽ പകൽ സമയത്തുള്ള കുടിയേറ്റവും ഓക്കെ പകൽ സമയത്തുള്ള കുടിയേറ്റവും രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള കുടിയേറ്റവും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തുള്ള കുടിയേറ്റം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാക്കകൾ റോബിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പകൽ സമയത്ത് കുടിയേറുന്നു പിന്നെ രാത്രികാല കുടിയേറ്റാണെങ്കിലോ ഇരുട്ടിൽ കുടിയേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് ഇവർക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ടേൺ ഇസ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് മൈഗ്രേസ് ദ ഫാർത്തസ് മേജർ ബേർഡ് സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ കേരള ആറ് തട്ടേക്കാട് കുമരകം കടലുണ്ടി സ ഓക്കെ അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാഞ്ചുറീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് സലീം അലി ബേർഡ് സാഞ്ചുറി എന്ന് പറയും സലീം അലി ബേർഡ് സാഞ്ചുറി അറ്റ് തട്ടേക്കാട് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബേർഡ് ഹെവൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് അറൈവ് ഹിയർ ഫ്രം നവംബർ ടു ഫെബ്രുവരി അതായത് നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ദേശാടന പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ഓക്കെ കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ഈസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് വാമനാട് ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിങ് ഫിഷർ കാക്ക ഹെറോൺ തുടങ്ങിയ പക്ഷികളെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ദേശാടന കാലം ശീതകാലമാണ് അതായത് നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ഐബീരിയൻ സ്റ്റോക്സ് സ്റ്റോർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ സ്ഥിരം താമസമാക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയാണ് അത് ഇവിടെയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് മലപ്പുറം ഇൻ നോർത്ത് കേരളം അപ്പം ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിസിറ്റർ ഏതാണ് സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻസ് ഓക്കെ സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻസ് ആർ ദ ഇയർലി വിസിറ്റേഴ്സ് ദ അറൈവ് ഇൻ നവംബർ ആൻഡ് സ്റ്റേ ഫോർ അബൌട്ട് ഫൈവ് മന്ത്സ് പിന്നെ മംഗളവനം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി മംഗളവനം എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് കൊച്ചിൻ സിറ്റി സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർ സിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് വോസ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ശ്രീനഗർ അപ്പോൾ സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനഗറിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സിറ്റി ഫോറ
to be held on second weekend of May every year. And migratory bird day apple on the second weekend of May every year. Every year international migratory bird day has a new conservation theme. Upon Light pollution. Light pollution. Sing, fly, soar like a bird. Birds connect our world. Humble topic.